हेलो दोस्तों माय नेम रितेश और आप देख रहे हैं आर बी एजुकेशन पॉइंट तो आइए हम पिछली वीडियो में कवर किए थे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को और इस वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बनाने के नियम क्या हैं रूल क्या हैं आइए देखते हैं किसी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले हमें तो उसे पहचानना ही जरूरी है तो पहले हम बात करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन की आइडेंटिफिकेशन क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइए देखते हैं सबसे पहले तो आई आइडेंटिफिकेशन की हम बात करते हैं तो जिस वाक्य के अंत में चुका चुकी चुके के साथ है हूँ हो आ जाए जिस वाक्य के अंत में चुका चुकी चुके के साथ है हूँ हो आ जाए उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं अब इसके बनाने के नियम क्या है रूल नंबर वन साधारण वाक्य बनाते समय हैज हैव और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं हैज हैव और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं अब हैज कहाँ लगाते हैं और हैव कहाँ लगाते हैं इसको जानने के लिए हैज को हम एक वचन करता के साथ लगाते हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और हैव को हम प्लुरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं जो प्लुरल सब्जेक्ट है हमारा यदि आप नहीं जानते हैं कि एक वचन के करता और बहुवचन के करता कौन कौन से होते हैं तो ही सी इट और किसी का नाम एक वचन के करता होते हैं यू दे वी आई बहुवचन के करता होते हैं यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे पिछली वीडियो को देखेंगे बिल्कुल क्लियरिफाई हो जाएगा कि यह क्या है फिर उसके बाद प्रश्नवाचक बनाते समय हम इस वीडियो में पाँचों सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो प्रश्नवाचक बनाते समय हैज हैव को करता से पहले कर लेते हैं सब्जेक्ट से पहले ही हम हेल्पिंग वर्ब को रख देते हैं हैज और हैव को तो आपने समझ ही लिया होगा कि हैज कहाँ लगता है और हैव कहाँ लगता है तीसरे नियम पे चलेंगे नकारात्मक वाक्य बनाते समय नकारात्मक वाक्य बनाते समय हैज हैव को हैज हैव के बाद नाट लगा देते हैं हैज हैव के बाद नाट लगा देते हैं अब बात आती है दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य की दोहरा प्रश्नवाचक बनाते समय जिसे हम डब्ल्यू एस फैमिली के नाम से भी जानते हैं तो डब्ल्यू एस फैमिली को सबसे फर्स्ट में हम रख देते हैं डब्ल्यू एस फैमिली के बाद हेल्पिंग बर्ब फिर उसके बाद बर्ब लगाते हैं तो आइए कहाँ क्या लगता है तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल की हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल पे वह जा वह पढ़ चुका है वह पढ़ चुका है चुका है कोई वाक्य है वह पढ़ चुका है उस वाक्य के लास्ट में बात हो रही है लास्ट में क्या आ रहा है चुका है चुका है चुकी है चुके हैं तो हम बात जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हो जाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यह वाक्य है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बनाने के नियम क्या है नियम ये है साधारण वाक्य बनाते समय हैज है और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं हैज कहाँ लगाते हैं हैज कहाँ लगाते हैं आपने समझा है तो लगाइए ही हैज ही हैज और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं क्रिया का थर्ड तो रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है रीड का थर्ड फॉर्म रीड होता है तो ही हैज रीड ही हैज रीड वह पढ़ चुका है अब प्रश्नवाचक की हम बात करते हैं प्रश्नवाचक बनाते समय हैज है को कर्ता से पहले कर लेते हैं कर्ता से पहले कर लेते हैं तो कर्ता क्या है वह है एक वसन का कर्ता है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से पहले कर लेते हैं तो क्या वह पढ़ चुका है हम बात कर रहे हैं क्या वह पढ़ चुका है हैज को पहले कर लेंगे हैज ही रीड हैज ही रीड और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे प्रश्नवाचक सेंटेंस है तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह को अवश्य रख देंगे वह नहीं पढ़ चुका है अब बात कर रहे हैं निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य की निगेटिव सेंटेंस बनाते समय नकारात्मक वाक्य बनाते समय हैज हैव के बाद नाट लगा देते हैं तो हैज हैव के बाद नाट लगाते हैं लगाइए ही हैज नॉट रीड ही हैज नॉट रीड वह नहीं पढ़ चुका है क्या वह नहीं पढ़ चुका है क्या वह नहीं पढ़ चुका है ऐसे ही हैज ही नॉट रीड हैज ही नॉट रीड और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे अब बात आती है दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य जिसे हम डब्ल्यू एस फैमिली के नाम से जानते हैं वह कहाँ पढ़ चुका है वह कहाँ पढ़ चुका है तो सबसे पहले हम दोहरा प्रश्नवाचक बनाते समय डब्ल्यू एस फैमिली को रखते हैं तो डब्ल्यू एस फैमिली को रख देंगे कहाँ वे आर वे आर हैज ही 
डी रीड वेयर हैज ही रीड इसमें जो है सभी के साथ चाहे सिंपल हो प्रश्नवाचक हो इंट्रोगेटिव हो निगेटिव हो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सभी के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं तो आइए लेते हैं बहुवचन के उदाहरण आइए देखते हैं बहुवचन के उदाहरण तुम पढ़ चुके हो तुम पढ़ चुके हो यू हैव क्योंकि बहुवचन के साथ हमने बताया है हैव का प्रयोग है तो यू हैव रीड यू हैव रीड क्या तुम पढ़ चुके हो क्या तुम पढ़ चुके हो अब हैव को कर्ता से पहले कर लेंगे हैव यू हैव यू रीड और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे तुम नहीं पढ़ चुके हो तुम नहीं पढ़ चुके हो यू हैव नॉट रीड नॉट रीड यू हैव नॉट रीड क्या तुम नहीं पढ़ चुके हो अब वैसे ही क्या तुम नहीं पढ़ चुके हो हैव यू नॉट रीड हैव यू नॉट रीड और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा देंगे बिल्कुल भूलेंगे नहीं तुम कहा पढ़ चुके हो अब डब्ल्यू एस फैमिली की बात आती है इसमें भी तुम कहा पढ़ चुके हो तो सबसे पहले आप जानते ही हैं वे आर हैव यू हैव यू रीड और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं ऐसे ही हमारे पांचों सेंटेंस जो है कि बनते हैं बिल्कुल ऐसे ही आप भी बना सकते हैं हजारों बना सकते हैं एक नियम याद कर लीजिए और हजारों सेंटेंस बना सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो बस आज की वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत